നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ടെക് പഠിക്കുകളുടെ പുതിയ ലേഖത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടെക്നോളജി പരമായ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ടാണ് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്താറുള്ളത് ഇന്നും അതുപോലെ നല്ല ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോണിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണ് പ്രയോജനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷമേ ഉണ്ടാവുള്ളെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധികം സമയം ഞാൻ കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ഏത് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കില്ലിംഗ് ആപ്സ് മാനുവലി അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പിള് നിങ്ങൾ മാനുവലായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലി ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഒന്ന് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ബാധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബാധിക്കാതെ നോക്കാനുള്ള കഴിവ് ആൻഡ്രോയിഡിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റീസെൻറ്റ് ആപ്സിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റീസെൻറ്റ് ആപ്സ് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ കില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് സു ഗുണത്തിനേക്കാളിലേറെ ദോഷമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ കൂടുതൽ പവറും കൂടുതൽ ബാറ്ററിയും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രയോജനവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീസെൻറ്റ് ആപ്സ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊസസ്സർ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ റീസെൻറ്റ് റീസെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് കളയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്ലില്ല് ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതായത് ദിവസം ദിവസം ഡെയിലി അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ ബാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോണിലല്ലാതെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ക്ലീൻ മാസ്റ്റർ അവസ്ത സെക്യൂരിറ്റി ആൻറ്റിവൈറസ് അതുപോലത്തെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഗുണങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ ദോഷങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഗൂഗിൾ തന്നെ അവരുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റവും സെക്യൂരിറ്റിയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വൈറസ് കയറാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് കയറി അല്ല അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇടുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പോകുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി അതിലേറെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയ ആൻറ്റിവയർസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ മാസ്റ്റർ പോലുള്ള ക്ലിയർ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ
വീഡിയോയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു പെർമിഷനും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓണറിന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോസും പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെ പെർമിഷനാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പെർമിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കുക ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പെർമിഷനാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെ പെർമിഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എസ് എം എസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കോൺടാക്ട്സിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആപ്പ് ഇത് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ പെർമിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ അഥവാ കൊടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അൺചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർമിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിൽ കിടക്കാം നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ക്യാഷ് ആണ് ഈ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് കുറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോൺ സ്പീഡാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോഡ് ആയിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓൺ ആകുന്നുണ്ട് ഇത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ വരുന്ന പെട്ടെന്ന് വരുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റോറേജ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് എം ബി ക്യാഷ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എഴുപത്തി മൂന്ന് എം ബി ആണ് കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഡേറ്റ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈം നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കുന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇനി അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഫോണിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതോ വളരെയധികം ഡ്രെയിൻ ആകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണത്തിലേറെ ദോഷമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി നിങ്ങളൊരു സാഹചര്യത്തിലിരിക്കും ബാറ്ററി കൂടുതലായിട്ട് വാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡ്രെയിൻ ആകുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോളിങ് എ പി കെ അതായത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എ പി കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഫോണിലെ കൂടുതലായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി ആരും ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് സോഴ്സിൽ നിന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് സോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ പി കെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോണ് ഒരു
ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജും അതുപോലെ തന്നെ റാം ഒക്കെ നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏഴാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോൺ മേടിച്ച അന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾ മാനുവലായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നൂറിൽ എൺപത് ശതമാനം പേരുടെയും ഉത്തരം എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് സൈലന്റ് മോഡിലിടാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലിടാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഫോൺ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം ഇത് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒന്ന് ഫ്രഷ് റീഫ്രഷ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ആപ്സിൻ്റെ ക്യാഷ് എല്ലാം ഫോൺ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കേപ്പബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനും വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ഒന്ന് കാലിബ്രേറ്റ് ആവുന്നു ഈ കാര്യത്തിലൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് പവർ ഓൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ലൈഫ് ഒരുപാട് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ പങ്കുവയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് വളരെ നന്ദി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുക ബൈ ബൈ ജയ് ഹിന്ദ്